快跑！不是我，不是我，不是我要害你的。寝食难安，日夜无眠。彭将军，你可是做贼心虚啊！你不是祸虫，你是何人？彭将军在寿春藏了太久，自然不认识我。在下林不疑，没想到本地居然会派你来讨伐我。我劝你还是赶紧离开这儿。我出事了，你阿福也不会好过。你此状何言？将军，怎么这么晚还会睡啊？夫人，快跑！叫你愚蠢不堪呀！全本只身一人闯我寿春城，怕是不要命了。这身筛子，你武艺再高，也绝逃不出我的寿春城。在他们杀我之前，我的剑可以更快。我们大可以一命换一命，你想试试吗？你阿父就没跟你讲过吗？我们才是一条绳上的。我死了，对他又有什么好处？你什么意思？想知道真相，放我呀！我死了，就再也没有人知道福城城里的真相了。守城城的守城将士们，听令！我愿与林不疑同归于尽，只要他们踏出这守城城半步，连我一起杀无赦！是。是你的兄弟们就在城外，只要我一声令下，他们今天都要死在这儿给我陪葬。弓箭手们听令，不用管我的死活，给我杀了城外这帮狗东西！来一个给我杀一个，来两个给我杀一双。是。
你能杀几个人？林不一。给我杀了他
属下无碍。伤亡情况如何？多亏少主公及时打开城门，伤亡不大。即刻押送彭坤回都城受审。首染我军将士鲜血者，就地格杀。其余人，若不杀我将士，不凌虐百姓，就留一条性命。是。少主公自从有了少女军之后，心肠都变软了。闭嘴。少主公。那我们现在回都城吧。不，黑甲卫听令，是。即刻随我前往通牛。少主任，属下探得彭坤副将马荣拿下了通牛县，但是隔了没两日，他就已被罗家大公子投奔劝降了。程将军失踪，程家上下全部入狱，少商绝对不会坐以待毙。他离开都城不是为了逃亡，定然是为了查清真相。他一定在通牛。我刚劝赴马荣投诚半日，他便被彭坤安插的副将刺死。还真是巧了，那名副将明知寿春大势已去。为何还要对马荣下手？那人是彭坤一手提拔，对彭坤十分信重。听闻彭坤有意收他为义子。罗公子游历四方，知晓天下事，竟不知此人与彭坤关系匪浅吗？也是我一时疏忽，未曾发觉。我出征前还去过楼府，见过楼太傅，望你能随我一同出战。但楼太傅担心你的安危，便婉拒了。谁又曾想，楼兄又以身犯险，还在铜牛县立下了如此大功？不过是凑巧，去年我曾去过寿春，与这马荣也算得上认识，能说上几句话罢了。楼兄过谦了，能劝降一城守将。绝非几句话的事情。对了，楼兄可是也觉得这严忠果真投敌了？那程氏将军与那两千金童又在何处呢？这县城李冯作证，还能有假？更何况，这县衙书房中还有严忠的悔过书。至于程将军嘛，我当真不知他的去向。妄生贪念，心中有愧，是严中笔迹。看来严大人为一家老小考虑，一时行差踏错，也情有可原。好一个情有可原！难道世间只有他一人有情眷吗？好在并非人人都如他这般贪生怕死。那县城李冯，不是就誓死不降，被关押在了衙门大牢吗？人放出来了。可不能让忠良寒心啊！哎呦，这两人事太多，原本马荣是要放人的，却不想他出了意外。林将军放心，我此刻便令人将人放出来。报，大人，不好了！县衙大牢突然着火，现火势已经控制住，但李县城的